Hello， 大家好，欢迎来到我的频道，我是少爷兵。今天我要跟大家分享的影片是从零开始了解镰仓国际。当你看完这个影片，你会了解到镰仓国际的背景、核心业务以及最新的财务报表状况。镰仓国际银行是马来西亚第二大银行。也是全球资产规模最大的伊斯兰银行之一。镰仓国际银行是由多家银行合并而成，初期的名称为镰仓银行。由黄庆昌于一九二四年在沙捞越州古晋设立，主要业务是商业融资和发售汇票。一九七五年，镰仓银行被物统的投资肩膀旗舰集团收购，并更名为商业银行。顺带一提，旗舰集团是由时任财政部长东姑拉沙里所创办。一九八六年，商业银行收购 Batanian Baring Sanwa Multinational， 随后更名为畅联国际银行。Batanian Baring Sanwa Multinational 是一家由大马农业银行、英国的巴林银行、日本的三和银行以及英国的国际银行共同创立的。一九八七年。商业银行成功在吉隆坡证券交易所主板上市，当时的代码为一零二三 Commerce。一九九一年，商业银行和联合亚洲银行合并，经过重组后改名为大马商业银行。而在吉隆坡证券交易所上市的商业银行也改名为联仓资产控股。顺带一提，联合亚洲银行分别是由 Indian Overseas Bank Limited、Indian Bank Limited。和 United Commercial Bank Limited 三家印度银行联合建立而成的。一九九九年，大马土著银行从亚洲金融危机中脱颖而出，与大马商业银行合并组成土著联仓银行，是马来西亚银行业历史上规模最大的合并之一。大马土著银行成立于一九六五年，是当时的国政政府为了增加土著对国民经济的参与度而成立的。其资产规模在八十年代已发展成为东南亚最大的银行之一。二零零三年，镰仓国际银行以 CIMB b e r h a r 的名称在大马股票交易所上市。二零零五年，镰仓资产控股计划创建一家既是商业银行，也是投资银行的全能银行，所以通过镰仓国际银行收购土著镰仓银行。与此同时，镰仓国际银行宣布从大马股票交易所出牌。而在大马股票交易所上市的镰仓资产控股也改名为土著镰仓控股。二零零六年，镰仓国际银行收购南方银行，以增加有价值的利基消费银行业务。南方银行是一家于一九六五年在槟城创立的银行，也是马来西亚第一家建立 MEPS 或 ATM 系统的银行。顺带一提，南方银行在二千年时，由于马来西亚联邦政府的银行合并计划而收购万信利银行。二零零八年，镰仓国际银行与印尼利宝银行和印尼商业银行进行合并，成立了印尼第六大银行，名为镰仓商业银行。二零零九年，在大马股票交易所上市的土著镰仓控股正式改名为镰仓国际集团控股，简称镰仓国际。代码为一零二三 CIMB。接下来的几年，镰仓国际分别在东盟各国和亚太地区开拓市场，成为一家领先的东盟全能银行。截至二零一八财政年，镰仓国际的业务范围已经跨越十六个国家，拥有约八百个分支机构和超过三万五千名员工。镰仓国际的主要业务分为六个部分。那就是消费银行、商业银行、批发银行、交易银行、资产管理与投资和伊斯兰银行。消费银行主要是为个人客户和小型企业提供常规和伊斯兰银行业务解决方案，服务范围包括存款账户、贷款、个人理财、信用卡、财务管理和投资、银行保险、汇款和外汇等等。这些服务可以通过多种交付渠道进行联系，即网络银行、手机银行，通过自动提款机的自助银行以及电话银行等，都可以在银行的正常营业时间以外进行金融交易。另外，客户们也可以在联仓国际银行的各个地区分支机构地点，通过柜台进行金融交易和服务。商业银行主要是为中型企业和中小型企业提供各种常规和伊斯兰金融解决方案，服务范围包括信贷服务、现金管理解决方案和资金与结构性产品
，这些服务一样可以通过多种渠道进行联系，例如网络银行、客户经理和分支机构网络。批发银行所提供的解决方案包括资本市场融资、企业咨询服务、套期保值解决方案、现金管理、贸易、杠杆、并购、项目咨询和结构融资。风险制造和市场风险管理、固定收益、货币和商品以及股票衍生品等，这些服务分布于各个客户领域，从零售和高净值个人到中小型企业、企业、非银行金融和金融机构。另外，联昌国际银行也是一家顶级的经纪商，通过与中国银河证券成立的合资企业 CGS、CIMB， 为客户们进行有关股票和经济学的研究分析。交易银行主要为中小型企业、大型跨国公司、政府机构、非银行金融和金融机构提供广泛的常规和符合回教交易的交易相关服务，包括现金管理、贸易融资、供应链融资解决方案、网络银行和证券服务等。联昌国际银行设计了全面的端到端现金管理解决方案，专门为客户管理付款、加快收款，并最大程度的提高流动性。此外，交易银行所提供的贸易融资解决方案，从传统的贸易融资产品到量身定制的贸易融资和供应链融资，可满足客户在国内和国际贸易中的各种业务需求。交易银行还有通过基金会计服务、托管服务、企业信托和贷款代理服务，为客户提供端到端证券服务解决方案。在资产管理与投资业务方面。联昌国际银行是东盟领先的公共市场资产管理专营权，运营着 CIMB Principal Asset Management， 在马来西亚、印尼、新加坡和泰国都拥有核心业务。CIMB Principal Asset Management 可以为零售、机构、企业和国际领域的客户提供各种各样的解决方案，来帮助个人和公司建立、保护和增进其财务状况，包括单位信托、退休计划。全权委托和资产管理专业知识等。除此以外，联昌国际银行也运营着 CIMB Principal Islamic Asset Management， 是全球伊斯兰资产管理专营权。伊斯兰银行主要提供一系列符合伊斯兰教法的创新产品和服务，服务范围包括为整个东盟的个人、商业、企业和机构客户提供融资、回教债券、投资银行。交易银行、资产管理、银行回教保险和证券服务。现在来为各位介绍联昌国际最新季度的财务报表。联昌国际在二零一九年第四季度的损益表显示，营业额从去年的四十亿七千四百五十四万令吉，增加了十亿八千至四十五亿二千二百四十四万令吉。净盈利则从去年的十一亿一千七百一十四万令吉减少了二十四八千，至八亿四千八百六十四万令吉。营业额的上涨主要是来自于净利息收入和非利息收入。至于净盈利的下滑，是因为间接费用里的薪金、津贴和花红、员工奖励以及法律和专业费用增加了。除此以外，贷款。预付款和融资的预期信用损失，以及无形资产的预期信用损失，也是使到净盈利下滑的原因之一。资产负债表方面，公司的总资产比起去年增加了七点三八千，至五千七百三十二亿四千五百六十六万令吉。当中最为明显的增加项目是 Loan Advances and Financing， 这项目比去年总共增加了整二百三十二亿令吉。从表中可以进一步了解到，主要的贷款和融资大部分都是用于房屋贷款，多数是以浮动利率和个人名义申请超过五年以上的贷款，而且是以马来西亚居多。除此以外 ，financial investment at fair value through profit or loss 也比去年增加了八十六亿令吉，主要增加的是货币市场工具中的马来西亚国家银行钞票和非挂牌证券的国外企业债券。另一方面，公司在这一季度的总负债比起去年增加了七点一八千，至五千一百五十七亿七千六百五十八万令吉。从表中可以看出，主要直到总负债增加的是因为客户存款，而大多数的客户存款是由个人的定期存款居多。还有就是
公司的债务行列也是比去年增加了，大部分来自于证券和回教证券以及其他贷款。深入了解后可以发现，公司在这季度的短期债务比去年多了九十三亿令吉，这里必须多加留意。至于现金流表 ，Operating Activities 的现金流入在这一季度比去年减少了五十一点九八千，至八亿五千四百六十四万令吉。从表中了解到，现金流的减少主要是由于公司在这一季度的税前盈利比去年下滑了。Investing activities 的现金支出则比去年减少了九十点九八千，至五亿三千四百八十九万令吉。Financing activities 的现金流动则从去年的支出转为今年的流入，比起去年的现金流大幅度增加了三十亿一千三百四十三万令吉。总结来说，联昌国际在发展的路途中一直积极地扩展自身的规模，而随着第四次工业革命的创新步伐迅速加快，联昌国际也在创新的科技中取得一些成果，例如在 Reaper 的区块链网络上启用了即时跨境支付服务，还有与中国阿里巴巴集团的关联公司蚂蚁金服合资成立了 Touch and Go e Wallet 应用程序等等。然而，近期的全球经济开始出现疲软。加上贸易战的紧张局势、新冠肺炎爆发的威胁，以及国家银行进一步降息等种种因素，都显示这对银行业者的不利。还有联昌国际这一季度的总资产中所增加的个人房产投资贷款，正是提升这自身的风险程度。毕竟在各种不利的影响下，个人房产投资贷款的偿还能力，相信也会产生连锁效应。顺带一提，联昌国际近期的股票价格处于历年最低的四零级左右。有想要进场捞底的朋友吗？以上就是我今天要分享的影片。如果喜欢我的影片，请点个赞、留言及分享出去。还没订阅我的朋友，记得订阅我的频道，还有记得开小铃铛，这样子你们才不会错过我的每一部影片。感谢大家的观看，我们下一期见。